എക്സാമിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വൺ വേർഡ്സും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഫൈനൽ റിവിഷൻ പോലെ വൺ വേർഡിന്റെ ടീച്ചർ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ലിങ്ക് ടീച്ചർ ഇടാം അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ വൺ വേർഡും അതുപോലെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ വൺ വേർഡും ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഹോസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് വാസ് കൺസിഡേർഡ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അതായത് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനവും പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും കണക്കാക്കിയവരിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദാദാഭായി നവറോജി വില്യം ദിഗ്ബേ വി കെ ആർ വി റാവു ആർ സി ദേശായി നമ്മൾ ഈ പേരുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വി കെ ആർ വി റാവു ആണ് ഇവരെല്ലാവരും എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആരുടെയാണ് വി കെ ആർ വി റാവുവിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ആരുടെ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ആരുടെയാണ് അറിവിണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണോ പി സി മഹാല നബീസ് ആണോ ജോൺ മത്തായി ആണോ മുഖർജി ആണോ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട മഹാല നബീസ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പോവർട്ടി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡ് ആരാണ് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വി കെ ആർ വി റാവു ആണോ ദാദാഭായി നവറോജി ആണോ സുരേഷ് ടെൻഡുൽക്കർ ആണോ അമർത്യ സെൻ ആണോ ദാദാഭായി നവറോജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബോക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി അല്ലേ ദാദാഭായി നവറോജി ആണ് കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എന്തിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം ഓ ആ പേര് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ധവള വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻസ് പോലും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് പാൽ അല്ലെ മിൽക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കർ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അതായത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഫോർമൽ സെക്ടർ ആണോ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ആണോ ഓർഗനൈസ്ഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണോ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആണോ ഇൻഫോർമൽ സെക്ടർ ആണോ അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ പെടുന്നതാണ് ആര് ഹെഡ് ലോഡ് വർക്കേഴ്സ് കേട്ടോ പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആർ കളക്റ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡുകളാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ മെയിലിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വയർ ആണോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണോ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഓൾ ഓഫ് ദീസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഞ്ച് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ സീരീസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ സീരീസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു ദ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻ എ സീരീസ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് മൊത്തം വായിക്കുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ടീച്ചർ ഇത് വായിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈസ് യൂസ് ടു ലൊക്കേറ്റ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻ ആണോ മീഡിയൻ ആണോ മോഡ് ആണോ നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ മോഡ് ആണ് മോഡ് ആണ് കേട്ടോ മീഡിയം
റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പത്ത് കൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പത്ത് വൺവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നതിൽ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ആൻസർ അല്ലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അതിലും പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് പത്തെണ്ണം എഴുതണ ഒരു സിസ്റ്റം ആൻസർ ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് വിത്തൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെയുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് പേര് ഓപ്ഷൻസ് എന്താ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് രൺ ഓഫ് ദിസ് ആ പേര് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെയുള്ള വളർച്ച എന്താ തൊഴിലില്ലാത്ത വളർച്ച തന്നെ ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് എന്താ ജോബ്ലെസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കി ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഇൻ ചൈന മെയിൻലി എയിംഡ് ടു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് മഹത്തായ കുതിച്ചു ചാട്ടം എന്ന പ്രചരണം എന്തിനു വേണ്ടി നടത്തിയതായിരുന്നു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സർവീസ് സെക്ടർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഏതിൻ്റെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രിയാണ് കേട്ടോ വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിൻ്റെയാണ് ഗ്രേറ്റ് ലീപ് ഫോർവേഡ് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനും എല്ലാത്തിനും ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയ കാർവേ കമ്മിറ്റി ഗീവ് സജഷൻസ് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏത് മേഖലയുടെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാർവേ കമ്മിറ്റി ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണോ റൂറൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണോ ഇത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കാർവേ കമ്മിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എനി ടു സാമ്പിളിംഗ് എറർ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സാമ്പിളിംഗ് എറർ പറയാം എന്താ സെലക്ഷൻ ഇൻ എറേഴ്സ് അതുപോലെ എന്താവാം നോൺ റെസ്പോൺസ് ആവാം അതൊക്കെ എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എറേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഉദാഹരണം എഴുതാ എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഏജ് ഇൻകം ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരും ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലോ ആ ബ്യൂട്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് റിലീജിയൻ ലിറ്ററസി ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണേ പിന്നെ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ബേസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വാസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വൺ റുപ്പി കോയിൻ വർത്ത് ഇൻ ജനുവരി ര ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഇയർ ഈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലെ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുന്നു ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നാണ് അന്ന് നൂറായിരുന്നു അതിൻ്റെ വില ദെൻ വിലയല്ല കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് അടിസ്ഥാന വർഷം വെച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലെ ഒരു രൂപ നാണയത്തിൻ്റെ മൂല്യം ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആൻസർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം എയ്റ്റി പൈസയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ വരുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ റേഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സെല്ലിംഗ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ്സ് ടു ദ പബ്ലിക് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന എന്താണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഞ്ച് നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് ആ
അപ്പം നോക്കുക കോഫിഷ്യൻ്റെ കോറിലേഷൻ ആണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണോ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആണോ റേഞ്ച് ആണോ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ അല്ലെ വരിക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മീൻ ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റേഞ്ച് എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സും റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേക്ക് പോവാം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിന്റെ കോളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് മീൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചൈന കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആയുഷ് സെക്കൻഡ് കോളത്തില് ഇക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ മീഡിയൻ യോഗ ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് നോ കോറിലേഷൻ ആയുർവേദ ലാൻഡ് സീലിംഗ് കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മോഡ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് ചെയ്യൂ മീനിന് മാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ആ കോളംബിയില് കോളംബിയില് ഏതാ വരുന്നത് മീഡിയൻ കോളം സീല് മോഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഏതാ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ പിന്നെയോ ലാൻഡ് സീലി ലാൻഡ് സീലി ചൈന ചൈനയുടെ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഡ്യൂ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ദെൻ കമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദെൻ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ വാല്യൂ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെന്താ നോ കോറിലേഷൻ ആയുഷ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും യോഗ ദെൻ ആയുർവേദ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അവിടെ തന്നെ അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രിവേൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ വാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടം ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നത് എന്ന പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പാലിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോൺ സാമ്പിളിംഗ് എറർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക സ്മോൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണോ ലാർജ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണോ മീഡിയം എടുത്തിട്ടാണോ രണ്ട് ഓഫ് ദീസ് ആണോ ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ സാമ്പിളിംഗ് എററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലാർജ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഈ എറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് രണ്ട് ചരങ്ങളുടെ സഞ്ചിതാവൃത്തിയെ പറയുന്ന പേര് രണ്ട് യൂണിവേരിയറ്റ് ആണോ ബൈവേരിയറ്റ് ആണോ മൾട്ടിവേരിയറ്റ് ആണോ നോൺ ഓഫ് ദീസ് ആണോ ബൈവേരിയറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബൈവേരിയറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഏരിയയുടെ ഒക്കെ ചാപ്റ്റർ ഇല്ലേ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് ബൈവേരിയറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല വൺ വേഡിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ദ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു മെഷർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വൺ വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ എക്സെപ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ദ്വിതീയ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി 
then better for using open ended questions open ended chodyangal ubhayikkanayittu sadhikkunu allows clarification of ambiguous questions ചോദ്യത്തിലെ അവ്യക്തത വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അലൗസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ ആണോ മെയിൽ ദ ക്വസ്റ്റൻ എയർ ആണോ ഇതെല്ലാം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ നടത്തണം എന്നാലേ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എക്സെപ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒന്നൊഴികെ മറ്റെല്ലാം മണ്ണിന്റെ അപജയത്തിന് കാരണമാണ് ഏതാണത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഇംപ്രോപ്പർ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എഫോറസ്ട്രേഷൻ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് അഗ്രോ കെമിക്കൽസ് മാറ്റ കൃഷി രീതി ഉചിതമല്ലാത്ത വളപ്ര വളപ്പരിയയും വനവൽക്കരണം വിവേചനരഹിതമായ രാസവള കീടനാശിനി ഏതാണ് വനവൽക്കരണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം മണ്ണിന്റെ അപജയത്തിന് കാരണമാവുന്ന സാധനങ്ങളാ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഓ എന്തൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഡാഷ് പത്തേട്ട് പതിനഞ്ച് എന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണാ ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഏത് നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കേട്ടോ ആൻസർ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ടെൻ പ്ലസ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റെവല്യൂഷൻ റിലേറ്റ്സ് ടു ഗോൾഡൻ റെവല്യൂഷൻ എന്തുമായി സുവർണ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹോർട്ടികൾച്ചർ സെറികൾച്ചർ ഫിസിക്കൾച്ചർ രണ്ട് ഓഫ് ദിസ് ഏതാ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ഹോർട്ടികൾച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഫോളോയിങ് ആണേ നോക്കൂ കോളം എ ലെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സാർക്ക് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ലോറൻസ് കർവ് അടുത്തതില് ബ്രിക്സ് മെയിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയർ എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ കറന്റ് ഇയർ ബേസ് ഇയർ ക്വാർട്ടേൽ ഡീവിയേഷൻ ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആസിയാൻ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനില് എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് അതിൽ പതിന് ശേഷിയുള്ള വിത്തുകൾ പിന്നെന്താ വരുന്നത് ആ വളപ്രയോഗങ്ങൾ യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതാ കറന്റ് ഇയർ ബേസ് ഇയർ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കറന്റ് ഇയറും ബേസ് ഇയറും അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കുക സാർക്ക് സാർക്ക് ഉച്ചകോടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഉച്ചകോടിയാണ് ഇത് ബ്രിക്സ് ദെൻ ആസിയാൻ കരാർ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടന പോലെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമ്മിറ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതാണ് സംഭവം പിന്നെന്താ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇതാ ഈ എന്തൊരു ഈസി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങിക്കും അല്ലെ മെയിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അതുപോലെ എന്താ ടെലിഫോണിക് ഇന്റർവ്യൂ പിന്നെന്താ ലോറൻസ് കർവ് ലോറൻസ് കർവ് മീൻ ഡിവിയേഷൻ ക്വാർട്ടേൽ ഡിവിയേഷൻ ഏതാ ചാപ്റ്റർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കർവാണ് എന്ത് ലോറൻസ് കർവ് മറ്റേത് മെയിൻ ഡീവിയേഷനും ക്വാർട്ടേൽ ഡീവിയേഷനും അതേ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഡീവിയേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമ്മളിപ്പോ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ടീച്ചർ വേറെ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ടീച്ചർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കുറെ കവർ ചെയ്യും എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ വീണ്ടും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതും ബൈ